よし。はい。酒好きな人間たちの演出動画。今回も生ビールですね。えー、と、前回飲んだクラフトセレクトシリーズの、えー、ゴールデンエールです。限定醸造。えー、アルコール度数 5%。えー、っと、えー、原材料がバグガトホップ、天然水 100% 仕込み。白ワインを思わせる華やかな香りと爽快な後味、後口。え、旨味が四つ星、香りが四つ星、苦味が二つ星、ボディが四つ星となってます。うまそう、なんか。ゴールデンっていう名前が。うまそう。ですが。どうでしょう乾杯うんああこれあれですねちょっとあの柑橘系の系のあれだビールだうんうんちょうどいいなんかうーん、結構、味がライトかな。ライトっぽい。軽めの。ちょっとピルスナに似てるような感じがするけど。ただ苦味が結構若干強めで、ちょっと強いかな。ちょっとだけね。うん。うん、苦味がちょっと、あってでも後味とかはキレがキレがいいですねで香りもまあうんまあ程よいくらいでそこまで強くはないですけどうんこれは安定のなんかさっぱりしてるさっぱりしててなんかうまいねああ、うまいな。これ美味しいですね。日本のビールにちょっと似てる。ピルスナーっぽい。感じ何コクもないしうんすっきり爽快すっきり爽快な美味しさってところでしょうかうんこんぐらいがなんかなんか飲みやすくて美味しいなって感じはするねうんなんかちょうどいい。味的に。しつこくもなく。まあ、軽すぎることもなく。うん。うん、普通に美味しい。でも炭酸の喉越しっていうのはあんまりないですね。喉越しはそんなに強くない。炭酸は弱めの感じですね。微炭酸。炭酸このシリーズ弱いですね。全体的になんか。<笑>うん Mas でも、エール系はやっぱりこう、軽
柑橘系の香りっていうか味が結構出,出たりするのもあるんで、これはやっぱり結構美味しいですよね。うん、ただ、最終的に飽きてくるんだけどな。多分、そればっか飲んでると、柑橘系のやつばっか飲んでてもやっぱ飽きてくるので、最終的に、うんうん、やっぱジャパニーズの、ね、まあ、ピルスナーに落ち着いてくるんかなって。でも言うてこれはそんなにしつこくないんで、柑橘系の香りもそこまで強くない。結構弱めの、部類だと思う。うん。ので、そこまで、あの、秋はこなす、こない感じですかね。多分ね。うん。ああ。これは結構美味しいわ。これは美味しい。まあでもやっぱジャパニーズ、ジャパニーズ人間としてね、ジャパニーズとしてはやっぱり、安定の、なんか普通に、普通のなんか、キリンのラガーとかさ、スーパードライとかがやっぱり、なんだかんだでこう安定して美味しいなって思えるのはあります。毎日こうエビスばっかりっていうのもやっぱちょっとあれなんだよね。エビスは結構苦味が強いからな。あれがしつこいく感じてくる可能性もあるんで。まあ、そうなると、多分、やっぱスーパードライが一番なんか、バランス取れてる気するな。喉越し、苦味もそんなに強くないし。こう、喉越しで、こう、喉に、炭酸が強いんで、喉でこう飲んで、ああ、うめえな、っていう感じのね。まあ、キリンのラガーはちょっと苦味がまあ強めですけど、コクがないんで、まあ、コクがないってことないんだけど、弱めなんでね。うん、<笑>まあまあ。まあ一番絞りがいいっていう人もいるとは思います。これは、うん、なんか、こう、なんか、飾、飾らない味っていう感じはあるんで、これは美味しい。普通に上院できるレベルの味っていうか、癖のなさと、スムー、スムースではないか。うん。コクがあんまりない系のね。<笑>さっぱりした味わいで美味しい<笑>うんこれは美味しいはいということで2244ですご視聴ありがとうございました